Nous sommes le 12 avril 1941. La navette Columbia fait rugir ses trois moteurs RS-25 et ses deux boosters d'appoint embrasent le pas de tir, laissant s'échapper un déferlement de puissance. De l'autre côté de l'Atlantique, le bloc soviétique se prépare déjà à la riposte. Bien le bonjour et bienvenue, c'est Ataka qui vous parle. Et aujourd'hui, on parle du programme spatial soviétique Buran. Le programme des navettes spatiales américaines avait pour objectif de rendre le coût de l'accès à l'orbite plus faible, permettant ainsi la création de l'industrie spatiale privée. Les navettes américaines doivent donc voler fréquemment et à bas coût. Cependant, les soviétiques ne crurent pas un instant les paroles des capitalistes. Ils avaient compris que les coûts d'opération d'un tel véhicule seraient bien supérieurs à ceux de fusées classiques, en raison de leur complexité. De plus, il n'existait aucune demande scientifique ou commerciale qui justifierait tant de lancements, surtout à perte. Pour le Kremlin, cela ne faisait pas l'ombre d'un doute que le programme des navettes spatiales américaines était destiné aux tests d'armes en orbite basse terrestre. Grâce à la réusabilité de l'engin, des armes comme des missiles, des lasers ou des satellites espions pourraient être déployés, testés puis ramenés sur Terre pour y être modifiés. L'URSS répondit en lançant son propre programme de navette spatiale en 1976, mais dans un secret total. Ce programme est nommé Buran. Tout comme le lanceur américain, l'orbiteur devra décoller comme une fusée conventionnelle, à la verticale, puis rentrer sur Terre et atterrir à la manière d'un avion. Malgré les recommandations de nombreux ingénieurs soviétiques, l'objectif du haut commandement de l'URSS était de recréer l'orbiteur, c'est-à-dire la navette, à l'identique. Cependant, des choix de design différents sont faits. Contrairement à la navette américaine, l'orbiteur est adossé à une fusée et non à un réservoir externe. Cette fusée, c'est Energia. La navette n'a donc pas supporté le poids des moteurs. Cet avantage permet à Buran de transporter une tonne de plus que les navettes américaines. Contrairement à son homologue américain, l'orbiteur n'a pas besoin de pilote durant toutes les phases de la mission, du lancement à l'atterrissage. Cette solution est bien plus sécurisée. Une Buran peut être envoyée à vide pour sauver l'équipage d'un autre vaisseau. En termes de sécurité, Buran corrige de nombreux défauts de la navette américaine. Tous les six membres d'équipage disposent d'un siège éjectable. Le bouclier de la navette est bien moins soumis à des dommages, puisque contrairement au réservoir externe de la navette américaine, Energia n'est pas recouverte de mousse. Les boosters de Energia sont aussi plus sécurisés que les boosters américains. Le profil aérodynamique des navettes Buran est quasiment identique à celui des navettes américaines. L'orbiteur a des ailes delta en diagre positif, avec un prolongement jusqu'au niveau du cockpit. Le fuselage rond et rectangulaire sur les côtés rendait le vol assez difficile, en plus de la visibilité atroce qu'avait le pilote. Ces ressemblances s'expliquent par l'accès de toutes les données de la navette au grand public. Des tests en soufflerie ont conforté les ingénieurs soviétiques dans cette direction. Energia est constitué d'un bloc central, le bloc TS. Il fait 59 mètres de haut pour un diamètre de 7,75 mètres. L'étage est divisé en deux réservoirs. En bas, un grand réservoir d'hydrogène et un réservoir d'oxygène liquide en haut. Leur différence de taille s'explique par leur différence de densité, l'hydrogène liquide étant bien moins dense que l'oxygène liquide. En raison de la température des ergols cryogéniques qui se trouvent dans les réservoirs, le bloc TS est recouvert d'une épaisse couche d'isolant. L'étage est propulsé par quatre moteurs RD-120, les seuls moteurs fusés à l'hydrogène liquide développés en URSS. Le corps central du lanceur est entouré de 4 propulseurs d'appoint de 4 mètres de largeur pour une hauteur de 39 mètres fournissant une poussée de 29 000 kN. A titre de comparaison, les deux EAP de l'Ariane 5 peuvent délivrer une poussée jusqu'à 14 150 kN. Alors que le bloc TS est propulsé par 4 moteurs RD-120, les 4 blocs latéraux sont quant à eux propulsés chacun par un moteur RD-170. En effet, nous pouvons croire que chaque propulseur d'appoint se compose de 4 moteurs, mais non, ce moteur est tellement puissant qu'il se compose de 4 tuyères de 4 chambres de combustion, lui permettant donc d'être aujourd'hui le moteur fusée multi-chamber à ergol liquide le plus puissant jamais développé.
Et oui, penchons-nous sur les ergols que le RD-170 utilise. Ce moteur soviétique brûle du kérosène comme carburant et de l'oxygène liquide comme comburant. C'est le même mélange qu'utilisent d'autres lanceurs comme le Soyuz par exemple. Ainsi, contrairement aux deux SRB propulseurs de la navette spatiale américaine, ici les quatre propulseurs d'appoint de Energia se composent d'ergols liquides contre des ergols solides pour les SRB américains. De même, différence notable au niveau d'éjection des blocs d'Energia de puisqu'ils étaient simplement glissés dans des encoches situées en haut du lanceur. Par sécurité tout de même, des propulseurs permettent d'éloigner les blocs latéraux pour ne pas percuter le bloc central de la fusée lors de la séparation des boosters. Lors de leur conception, il était prévu de réutiliser le bloc A avec un système ingénieux mais jamais utilisé. A vrai dire, lors des deux vols de Nergia, nous ne savons pas ce qu'est devenu les propulseurs. Ont-ils été récupérés Bah on ne sait pas trop. Dans l'idéal, voici ce qui était prévu. 135 secondes après le décollage, à 50 km d'altitude, les propulseurs d'appoint sont éjectés par paire, puis séparés les uns des autres quelques secondes plus tard, entre 65 et 70 km. Le système d'orientation se déclenche quant à lui 10 km plus haut pour venir mettre le moteur de chaque propulseur vers le haut. En effet, ce n'est pas habituel, mais c'est dans cette zone que les parachutes sont présents, permettant de freiner les boosters lors de leur descente vers la surface terrestre. Aux alentours des 5 km, le bloc A pivote pour se mettre à l'horizontale et ainsi déployer des jambes, ce qui lui permet de réatterrir et d'être donc réutilisé. Cette manœuvre, c'était la théorie, mais comme je vous l'ai dit, dans la pratique, nous ne savons pas vraiment ce qui a été réalisé. La puissance d'Energia n'est pas à prendre avec des pincettes. La fusée seule est le deuxième lanceur le plus puissant à avoir volé, après la Saturne V. Celle-ci pouvait en un lancement envoyer 105 tonnes en orbite basse, soit une station spatiale de taille conséquente ou des satellites militaires particulièrement imposants. À cause de la complexité des moteurs, particulièrement le RD-120 étant le premier moteur à hydrogène liquide soviétique, le développement du lanceur prend du retard. Le RD-170, lui, était prêt bien avant et a même pu être testé sur le lanceur Zenith. Il sembla rapidement évident que le premier vol ne se ferait pas avec Buran adossé à Energia. La perte d'une navette serait inconcevable. A l'origine, les soviétiques voulaient lancer une centaine de tonnes d'eau abritées dans une coiffe, attachée au dos du lanceur afin de tester Energia à son plein potentiel et de mener des expériences en orbite sur le déplacement de grandes quantités de liquide. En revanche, les autorités voulaient qu'un prototype de station spatiale militaire nommé Polius soit lancé avec Energia. Celle-ci dut être développée en moins d'une dizaine de mois pour coller au calendrier. Elle dut donc reprendre de nombreux éléments de d'autres programmes soviétiques. Polius serait doté de lasers et de canons, afin de détruire des ouvrages militaires sur des orbites plus ou moins hautes que elle. La station aurait aussi été recouverte d'un revêtement noir, ayant probablement pour but d'absorber les ondes radar. Les lasers auraient pu être des prototypes de communication par laser, ou bien faire partie intégrante de l'arsenal de la station. Le 15 mai 1987, Polio s'est adossé à Energia, sur le bâtir des anciennes installations du programme N1. Les réservoirs sont pleins, et le lanceur est prêt pour le décollage. À 21h30, heure de Moscou, les 20 moteurs d'Energia font rugir leurs turbopompes, et allument leurs ergols mixés dans les chambres de combustion, libérant une puissance purement phénoménale, celle de la fusée la plus puissante depuis la Saturne V. Energia réussit toutes les phases de lancement avec brio, malgré que Polius ne réussisse pas son insertion en orbite. Certaines expériences furent tout de même effectuées, avant que la station ne brûle dans l'atmosphère, et que ses débris ne retombent dans le Pacifique. En parallèle, des tests de vol atmosphérique avaient déjà lieu depuis 1984, avec une bourrane spéciale, la Hockey Gali BTS-02. Mais contrairement à la navette américaine Enterprise, qui avait besoin d'un 747 Shuttle Carrier pour décoller et monter en altitude, car elle ne disposait pas de moteur dédié, le modèle soviétique disposait de 4 turboréacteurs, avec lesquels elle pouvait décoller par ses propres moyens. Ok, GLI BTS-02 fait 25 vols, jusqu'à mi-avril 1988. Ces vols sont des succès. Malgré que la navette ne soit pas adaptée au vol atmosphérique, les atterrissages sont tous réussis. Nous sommes le 
15 novembre 1988, la navette spatiale soviétique Buran décolle du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan pour effectuer son premier vol. Contrairement aux navettes spatiales américaines, Buran n'avait pas besoin de pilote à son bord, ainsi ce 15 novembre, toute la mission a été réalisée de manière automatique. Bien que la météo ne soit pas optimale, le lanceur Energia démarre ses 4 moteurs RD-120 ainsi que ses 4 propulseurs. Quelques secondes après le lancement, la fusée passe le Max-Q sans encombre, puis 8 minutes plus tard, la nouvelle arrive, Buran a bien été placé en orbite basse à 160 km d'altitude. Toujours de manière automatique, la navette active ses deux moteurs 17 et 12 pour atteindre 250 km d'altitude, et c'est une réussite. Ainsi donc, Buran profite durant les 40 minutes suivantes de son ticket dans l'espace pour effectuer deux orbites autour de la planète bleue. 170 minutes, soit 250 plus tard, la navette soviétique rentre dans les couches denses de l'atmosphère terrestre. À 90 km d'altitude, le signal se coupe, ce qui est normal à cause des flammes causées par la compression de l'air. 40 km plus bas, le signal est rétabli, tout est ok, et Buran descend à une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. Sa vitesse reste donc élevée à l'approche de la piste d'atterrissage, néanmoins la trajectoire est nominale. Et en effet, quelques minutes plus tard, à 9h24 minutes et 42 secondes heure locale, le premier vol de la navette soviétique Buran est un succès puisqu'après plus de 3 heures de mission, elle est revenue intacte sur la terre de la mère patrie, signant une belle réussite pour l'URSS. Les objectifs du vol ont donc été parfaitement atteints. Néanmoins, cette mission a été la première, mais aussi la dernière de Buran. La navette était bel et bien opérationnelle, et plus que capable, mais un problème évident fit éruption rapidement. Le coût. Les fonds commençaient à manquer après que l'URSS ait dépensé 50 milliards de dollars ou 2 milliards de roubles dans le programme Buran. Surtout que le but dans lequel la navette avait été construite n'était plus. Les américains n'avaient pas tenté de militariser l'espace avec leur navette. Et comme attendu par les russes, les objectifs de lancement ne furent jamais atteints. Car tout comme l'URSS, les américains n'avaient que très peu de charges utiles qui nécessitaient un lancement de navette. En Union soviétique, comme aux états unis tous les autres lanceurs conventionnels étaient bien moins chers pour des capacités comparables. Energia aussi aurait pu être à elle seule un lanceur lunaire, voire martien. Comme l'a dit Ataka précédemment, les navettes spatiales américaines avaient comme but de rendre l'espace plus accessible. Néanmoins, la NASA s'est rendue compte très vite que les coûts dépassent ce qu'elle espérait. En effet, elle est partie du principe que si l'on fait des dizaines de lancements chaque année, le prix du kilogramme par lancement réduira au fur et à mesure par la réutilisabilité des navettes et des deux boosters latéraux. Mais avec un prix avoisinant les 500 millions de dollars par lancement, le coût est bien au-dessus de celui estimé. Bah ouais, puisque réutiliser un engin de près de 70 tonnes, eh bien ce n'est pas gratuit. Le plus gros problème, c'était le bouclier thermique qui est l'une des parties les plus sensibles de la navette et qui se dégradait à chaque mission. En effet, le bouclier thermique sert à protéger l'équipage et la navette durant la rentrée atmosphérique. Cette dernière crée un effet de compression sur la navette, ce qui a comme finalité une création de chaleur plus ou moins importante. Les navettes spatiales américaines et russes sont donc équipées d'un bouclier thermique. Ce dernier est à vrai dire composé de dizaines de milliers de tuiles fixées les unes à côté des autres. Ainsi, chaque tuile est composée d'un isolant plus ou moins efficace selon les zones où elles sont disposées sur la navette. Prenons l'exemple des endroits où la chaleur est la plus présente, au niveau du nez et du bord d'attaque des ailes. Comme vous le voyez sur ce schéma, représentant les zones de chaleur plus ou moins extrêmes de la navette Buran, il est obligatoire d'avoir un isolant plus important sur ces zones-là qu'au niveau du centre par exemple, où la chaleur sera moindre. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une tuile est composée d'un isolant plus ou moins efficace selon les zones d'exposition à la chaleur de la navette. Pour revenir au problème de rentabilité de la navette spatiale américaine, c'est donc notamment à cause du bouclier thermique, puisqu'avec une chaleur de plus de 1500 degrés à des endroits, il était donc très souvent nécessaire de changer des tuiles. Mais avec environ 24 300 tuiles d'une taille de 15 x 15 cm et d'épaisseur variant de 2,5 à 10,2 cm, vous comprenez que c'était un gros problème pour la réutilisabilité. Buran, quant à elle, était composé de 38 600 tuiles, ce qui est bien plus que son adversaire, et c'est dans un exemple comme celui-ci où l'URSS s'est dit que le programme allait être cher s'il voulait atteindre la cheville des états unis La NASA savait que ce n'était absolument pas rentable, mais l'URSS était 
est persuadé que ce programme serait utilisé à des fins militaires et a donc copié totalement le concept américain. En effet, Bouran mesurait environ 36 mètres de long pour environ 23 mètres d'envergure, tandis que la navette américaine Underwood mesurait environ 37 mètres pour environ 23 mètres aussi d'envergure. Une ressemblance qui pourrait être une coïncidence. Néanmoins, quand on sait que les soviétiques ont fait pression sur les ingénieurs pour s'inspirer grandement des américains, bon, il n'y a plus de doute, là c'est pas vraiment le hasard. Et on peut continuer comme ça longtemps en comparant les caractéristiques des deux navettes, mais la conclusion sera toujours la même, Buran est fortement inspiré de sa cousine américaine. Malgré une concurrence rude, l'URSS a tenté le pari risqué de la navette spatiale, mais s'est trouvé confronté à des soucis budgétaires et politiques. À la même époque, le rideau de fer était sur le point de céder, et tout poussait à l'arrêt de ce programme, qui n'aura malheureusement pas pu livrer tous ses secrets. 